Одной из проблем программы комплексного развития систем инфраструктуры – это отсутствие водоснабжения в заречной части Соликамска. Поэтому жители этих домов вынуждены брать воду с родника. Единственным местом для набора воды для жителей улицы Заречной является вот этот родник, где качество воды под сомнением, потому что везде мусор и грязь. Зимой родник и вовсе замерзает, и жителям приходится черпать воду прямо с земли. Хоть это и родник, но воду жители из него не пьют, боятся за здоровье. В любом случае снег когда тает, а вместе со снегом все, что накопилось в микрорайоне, ну, в частности, третий микрорайон, улица Набережная. Все это стекает вместе со снегом и все равно бежит через ключ. Конечно, это влияет на качество воды. Городские власти проблему отсутствия воды в заречной части города решают уже несколько лет. И пока власти ищут решение, многие жители на свои деньги провели водопровод. Ну, я считаю, что надо воду проводить. Надо воду. Центрально проходит. Почему бы нам не провести? Ну, это же можно все ведь сделать. Анатолий Язев не может проложить водопровод на собственные средства. Поэтому вынужден ходить на родник, чтобы набрать воды. Воды нет. Ходим на ключ. Ну, примерно взад вперед это обходится где-то, ну, примерно с километр. Зимой дороги нету на санках, летом на тележке. Возим. Вот примерно так. Анатолий Язев признается, что 40 литров воды хватает ему примерно на три дня. Все потому, что использует он не только воду с родника, но и дождевую воду. Тем временем в администрации города обещают, что ситуация скоро изменится. Мы думаем, как это сделать, но пока либо это делать в зимнее время, либо это как-то э, с какими-то другими методами. Но по крайней мере, вот то, что я вам говорю, от улицы Революции до перекрестка улицы Советская, вот этот участок по улице Заречной. Там получается у нас сейчас второй, сейчас четвертый, до 30, там, не помню, восьмого или какого дома. Вот это вот все водовод там будет проложен в 18 году. Итак, городские власти обещают, что водопровод точно появится. А вот как будет на самом деле, покажет время. Екатерина Каичева, Дмитрий Солдатов, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль ТВ.